muy buenas tardes, hoy por pedido de pocos subs, haré el video que propuse en la encuesta, el video de hoy se titula, El Rey Escarlata en el Universo de Dragon Ball Super. Este es un video que probablemente tenga mucho hate, espero les guste porque si veo que no tiene apoyo no no subiré la parte 2 y dejaré de subir videos, aunque creo que a nadie le importaría esto último, sin más, disfruten el cap. En el planeta de Bills. Señor Luis, creo que dejaré de entrenar por hoy, si no vuelvo pronto Milk seguramente me dejará sin cenar, diría Goku dirigiéndose al ángel de piel azul. Señor Goku, no creo que sea buena idea, desde hace un rato tengo un mal presentimiento, diría el ángel. Yo también lo he sentido y creo que no somos los únicos, de seguro algún otro dios se ha dado cuenta, es como un sexto sentido que tenemos los dioses destructores y ángeles, diría el dios gato conocido como Bills. Si se trata de un mal presentimiento con más razón tengo que regresar, para ver que todo esté bien, además, yo no me preocuparía demasiado, Vegeta está allí así que si hay problemas él se encargaría de seguro, diría el Saiyajin. Aún así creo que no debería ir, pero si está tan decidido, no tengo más que hacer que desearle suerte. Tenga cuidado señor Goku, diría Luis. Lo tendré, adiós señor Luis, adiós señor Bills, el Saiyajin usaría su teletransportación para irse a su planeta. ¿No cree señor Bills que todo esto es muy raro? De la nada se siente una presencia muy extraña en el planeta Tierra, diría Luis. Lo que sea que esté pasando no es un asunto en el que tengamos que estar involucrados, pero si es muy inquietante, diría el gato. De repente aparecería un portal en medio del cielo del cual saldría Daisinkan. Bills al verlo casi se le saldría el alma del cuerpo, a toda velocidad se pondría enfrente de él y se inclinaría de forma tan frenética que terminaría rompiendo una roca que está enfrente de él en el proceso. Gran sacerdote, es un gusto volver a verlo, que lo trae aquí, diría el gato cagándose del miedo. Hola padre, diría Luis. Ángel y Dios de la destrucción del universo 7, Zenosama requiere su presencia, es urgente. Diría el gran sacerdote. Después de eso se irían por el portal llegando al palacio de Zenosama. Mientras tanto, Goku aparecería en un bosque para no llamar la atención, pero, Goku observaría algo que lo dejaría perplejo. A sus ojos estaba viendo como el bosque estaba totalmente en llamas, Goku daría un golpe al aire creando una ráfaga de viento que haría que el fuego se extinguirá. Goku un poco confundido voltearía a todos lados buscando a una persona para que le explique por qué el bosque estaba en llamas. Pero. Al voltear vería que la ciudad estaba totalmente devastada. Goku iría rápidamente a la ciudad, el Saiyajin estaría en shock viendo cómo estaba todo hecho Seisas en su totalidad, Goku viajaría a toda velocidad buscando otras ciudades, pero todas se encontraban en un estado similar o peor, Goku ya preocupado decidió buscar alguna presencia cerca. Pero se quedaría en shock al ver que, no había ninguna presencia. En todo el mundo. El planeta, no había ningún ser vivo en el planeta. Goku aterrado, comenzaría a viajar a toda velocidad hacia la casa de Bulma. La idea de que sus amigos y todos los habitantes del planeta hubieran desaparecido, al llegar. Vería algo que lo horrorizaría. Alerta de Gore. Siguiendo con la historia. Vería a Krilin, pero... Le faltaban los brazos, su cuerpo estaba bien pálido, pero lo peor. Era de que su cabeza estaba hecha pedazo, pudo reconocerlo porque en uno de esos pedazos vio los seis puntos que tenía en la frente, Goku al ver eso, se preocuparía más y se adentraría para encontrar a alguien, conforme avanzaba el ambiente se iba poniendo más oscuro. Había sangre por todos lados. De repente Goku escuchara una leve risa detrás de su oído, la voz era muy gruesa, Goku instintivamente voltearía poniéndose en posición de combate. Pero, no había nadie, Goku estaría desconcertado. Pero no bajaría la guardia. Goku seguiría avanzando, el cielo estaba de un rojo carmesí, las nubes eran totalmente negras, después de caminar un rato pudo divisar unas siluetas de color verde, al acercarse vio que se trataba de Picoro, pero estaba tendido en el piso. 
le faltaba la mitad inferior del cuerpo y la mitad izquierda de la cabeza, Goku está aterrado, pues podía ver como sangre y viseras escurría del marciano verde, aparte de ver el cerebro expuesto de Picoro, Goku está enfurecido, juraría que cuando atrapara al culpable de esto, o haría pagar. Goku continúa caminando. Pronto encontraría más y más cadáveres, con el de número 18, de Shinhan y Yamcha. Tras un rato de caminar, comenzaría a escuchar voces, de todas partes, Goku se puso en guardia pero no lograba divisar de dónde provenían, cada vez más amuntaban, haciendo de que Goku gritara que se callaran, en eso las voces cesaron, Goku un poco aliviado, estaría recompondriendo la compostura tratando de estabilizarse. Pero en eso al caminar hacia atrás se tropezatía, al ver de qué se trataba, Goku comenzaría a llorar, se trataba del cadáver de su hijo Goten, al cual le faltaba el brazo y la mitad del pecho izquierdo, y al lado se encontraba el cadáver de Trunks al cual tenía un agujero en el pecho y le faltaba el ojo derecho, Goku estaba sumido en depresión por la muerte de su hijo, ¿no es divertido? Goku voltearía a su izquierda, viendo a la corporación cápsula derrumbada, de la cual se vería un trono enorme, fue divertido, esas basuras no eran nada más que entretenimiento, diría una voz que provenía del trono, el marciano verde trató de defender a los niños, pero no pudo hacer nada, debiste haber visto su cara de impotencia, sin piernas no podía hacer nada más que ver cómo con esos niños, Goku al escuchar eso se pondría de pie, furioso se levantaría, ¿tú hiciste esto? Interrogar el Saiyajin, ¿y que si lo hice, qué harás al respecto? Dijo la voz burlonamente, al poder ver con un poco más de claridad vio un ser de gran tamaño, no tenía rasgos faciales más allá de una boca con muchos dientes afilados puestos en una torcida sonrisa macabra, pudo ver de que tenía cuerno, parecidos a ramas de árbol, su piel era oscura con un brillo carmesí, tenía siete ojos en el pecho y no tenía piernas sino tentáculos como un pulpo, era extremadamente grande, 20 metros más o menos, a pesar del horripilante aspecto de Excelente, Goku no quitaría su expresión de furia en ningún momento, maldito, te juro que esto nunca te lo perdonaré, diría Goku, tú. ¿Acaso crees que destacas? En enfrentado ferreros muy poderosos pero al final todos caen, diría el ente, pues seré yo quien te detenga, diría el Saiyajin, de repente el ente comenzó a reír descontroladamente, Varios dijeron eso, y mira cómo están ahora, de detrás del ente se comenzarían a divisar tres cruces, Goku caería de rodilla al ver eso, en la cruz izquierda estaba Bulma a la cual le faltaban los ojos, tenía una sonrisa cosida en su boca, y estaba clavada a la cruz. En la cruz de la derecha estaba Gohan, tenía un gran agujero en el estómago por la cual sobresalían sus viseras, órganos y tripas, tenía las extremidades magulladas. Y en la cruz del centro estaba Vegeta, le faltaban las piernas. Tenía un gran agujero en el pecho y le faltaba la mandíbula, el ente comenzaría a reír de forma frenética, tal parece que si los conocías, ellos tres intentaron detenerme, pero corrieron con la misma suerte que esta chica, dijo sosteniendo la cabeza de alguien que Goku reconoció al instante, Milk, esta mujer intentó salvar una chica de pelo corto que lleva a una bebé, en eso a Goku le vino a la mente, Videl y Pan, ¿qué les hiciste maldito, gritó el Saiyajin, en serio. ¿Yo quiere saberlo? A la chica la obligue a ver como despedazada a su esposo y también a ver como deoraba a su hija, hijo esto con una sonrisa macabra, después de eso la desmembre parte por parte, después de oír eso, algo dentro de Goku se quebró al escuchar lo que les hizo a sus seres queridos. En especial Pan, recordó cuando lo llamó abuelito, sus primeras palabras. En eso Goku comenzaría a soltar un brillo de color plateado, su pelo comenzó a brillar de blanco y sus pupilas desaparecieron, el ente al ver eso se levantó del trono esforzó una gran sonrisa al fin, un oponente interesante. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte? ¿Al rey escarlata? Goku sin decir nada se lanzaría dando una ráfaga de golpes y patadas el rey escarlata esquivaba todos los ataques y contraatacaba, en el planeta se estaba librando una batalla colosal. Fin del capítulo 1